皆さん、こんにちは。ミスチューの部屋へようこそ。管理人の T です。ということでございまして。いやー、皆さんね、お久しぶりにね、あの動画の撮影をぶちかましておりましてですね。あのー、まあ、今回も例によって動画の編集が面倒くさいということでございまして。あのー、またこのパソコンの画面の中でできたけども、セキュリティ対策の有効期限が終了しました。うん。必要なし。よし、ということでございましてね。あのー、やってますけども、今回もこのパソコンの画面をこう見ながらね、話をしていこうじゃないかという、そういう時間でございます。で、まあ、何についてお前は話すんだと。ね、t 管理人の t お前はと。何について話をする、話をするんだと。そんなことを見ながらでですね、今45秒経ったわけでございますけれども、今回は特に何を話すわけでもございません。ただ、皆さんにお伝えしたいのはですね、私が管理しているこの YouTube、ミスチルの部屋、の登録者数がなんと400人を超えましたということです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ここまで来るのにね。えー、まあ、どんぐらいですかだらけた時期もあったんで、実質、どんぐらい ?3 ヶ月とかですかまあ、あのー、ね、あのー、めんどくさくなっちゃってやらない時期もあったんですけれども、こう、コツコツコツコツとね、やっていくうちに少しずつ私の登録者数っていうのも増えてまいりましてですね、どんどんこう、チルトモが増えていってるわけでございます。そしてね、あのー、今後もね、500人、そして700人、800人、1000人、そして1500人、1万人と、こう、ミスチルの友達をね、いわゆるチル友っていうのをね、増やしていこうかなというふうに思っているわけでございます。皆さん本当にね、この403人の方、今のところ登録していただきましてありがとうございます。ね、はい。ということでね、最近あげたのはね、このショート動画なんですけれども、これは、あの、関係ないですね。で最近、合計で,ですね、7万5000回動画が見られているということで、動画への注目が高まっているということでございます。ありがとうございます。皆さん注目していただきましてありがとうございますね。でね、あの、ノー編集で動画をぶち上げますと、毎回のことながらね、40分とか30分とかね、そのぐらい喋っちゃうんですよね。すぐ終わるな。あの、どうせ編集しないし、こうなんだ何も考えずに喋ってるから、多分10分持たないな、なんて思いながらね、話をしてるんだけれども、いつの間にか40分とかなってるわけですよ。で、その反省を踏まえまして、いつもそのダラダラ喋ってるとね、皆さんも聞かないでしょうから、あの、キュッとね、キュッとしていこうというふうに思っているわけでございますけれども。まあ、とはいえね、何の話をするんだということですが、私、管理人の T、ついに明日、じゃん、半世紀へのエントランス、E 日産スタジアムで参加する予定となっております。ありがとうございます。いやー、ついにですよ。今日はね、6月の11日の土曜日なんでございますけれども、明日、6月12日、日曜日にはですね、の公演に参加するということになっておりますので、皆さんね、あの、一緒に参加する方、ぜひ、ぜひ、ぜひ、よろしくお願いしますということでございます。あのね、だん、少しずつもう準備を進めておりまして、明日、また家を出ますのでね、あそこにちらっとこう、ちらっと見えますけれども、これ、これ、明日持っていくカバンになってます。やっぱ、カバンっていうか、あの、なんだっけ、みかんツアーの時に購入した、あのー、バッグ。これにですね、えー、シャツとか、タオルとか、あの、この、リストバンドとか、そういったものをですね、あの、入れまして、持っていこうかなというふうに思っています。でね、明日、昼間っていうか、朝は、朝とか午前中は、確か、雨なんだよね、横浜。で、ライブが始まる時間ぐらいから、雨あ、晴れるっていうのはね、私、管理人的、もう、リサーチ済みでございますけれども。いや、でもね、逆に、雨の中で、やっぱライブに参加するっていうのもね、やっぱスタジアムならではの、この、なんて言うんですかうんと、何この、醍醐味と言いますかね。だと思いますんでね。まあ、雨の中でもいいかなと思ったんですけれども、まあそこで体調悪くしたりするとね、このミスチルのライブの思い出っていうのが、こう、良さっていうのがこう半減しちゃう可能性もありますので、えっ、ー、と、まあ、晴れるには越したことないということでございます。ええー。でね、まあできればね、このね、ミスチルの部屋の中でも、その、ライブに行った様子とかですね、そういったその道中の動画となんかを撮影できればなというふうに思ってはいるわけでございますけれども、なんせ今回は人の車で行きますので、あんまりね、好き勝手できないかなというふうに思います。あのー、なんて言うんですかあのー、まあ、もし向こうの人のね、あの、一緒に行くやつの、あの、OK が出ましたらですね、あの、動画撮影しようと思うんだけれども、まあ、基本顔出しはなしということで、私は、会社員でございますので、まあ、バレたらめんどくさいことになるかもしれないということでね、あの、控えめにやらせていこうかな、やらせていただこうかなというふうに思います。そしてまた帰ってきたらですね、この半世紀へのエントランスの感想をね、述べてい,いこうかなというふうに思ってますね。あの、名古屋ドームの方にも行ったんだけれども、名古屋ドーム終わった後に感想を言うと、やっぱネタバレになっちゃって、あの
ー、これから行く人のね、楽しみをこう、そ、そいでしまう可能性がありますんで、我々は、私はね、この、その、そういった、ちるともの、悲しい表情は、顔は見たくないということで<笑>ございまして、あの、すべてが終わったらね、感想を述べていこうかなというふうに思っています。はい。でね、えー、まあ、こう、YouTube じゃなかった、ミスチルの、半世紀へのエントランスの公式サイトを見ていきますとですね、えー、このようにか、神奈川、日産スタジアム、本日。今ですね、17時21分なんで、今頃もう始まってるね。いや、今頃始まってオープニングムービーが終わって、何曲か歌って、今、MC をやってる頃なんじゃないかななんて思ったりもしています。で、明日はついに、6月12日日曜日、日産スタジアムで、私、管理人の木がね、ここに参戦するということになっておりますので、一緒に行く人、楽しみましょうねと。楽しみましょうねということでございますね。はい。で、この後、6月18日と6月19日には、大阪のヤンマースタジアム長井で2公演行われるということでございます。いやー、楽しみですね。うーん。まあ、ここに行く人のためにも、なるべく遅めに感想とかを出した方がいいのかなというふうに思いますね。ちょっと考えます。で、まあ一応ここもね、振り返っておきましょう。これまあ、別な動画でも言った気がしますけれども、半世紀へのエントランス、新型コロナウイルス感染対策と会場内での注意事項ということでですね、チケットご購入前に必ずご確認くださいって書いてありますけれども、私管理人の T はね、もうね、すでにチケットを購入済みとなっております。ありがとうございます。で、まあまずはね、ソーシャルディスタン,ディス,タンスを取りましょうと。いうところと、性別時の会話は控えてくださいね、ということですね。で、席へチケット、ただね、あの、何もしない状態で、席をしますとですね、やっぱり感染が広がっちゃう可能性がありますので、このような形で席へチケットをするということも重要ですし、常時マスクを着用するということ、これをね、忘れないようにしていただきたいと思います。あと、手指消毒ですね。私、あの、管理人の木、名古屋ドームに行った時ですね、この手指消毒用のボトルがミスチル仕様になっててね、これもまた良かったですね。あの、ぜひね、これ売ってほしいなというふうに思います。あれ売ってるんだっけ売ってないよな。うん、まあ、ちょっと確認します。売ってたっけかなということですね。あと、完成禁止です。あの、もちろん歌うのもダメですし、えっ、ー、と、もちろんね、大声で叫んだり、桜井さんとかね、呼んだりするのも、これ今ダメですよと。しっかりマナー守りましょうねということです。これマ,マ,マナー守らないのはね、あの、周りの皆さんにもそうですし、ミスターチルドレンのメンバーの皆さんにもね、あの、よくありませんから、必ずこれ守りましょうねということです。で、公演後は規制退場を行いますということでね、やっぱりね、あの、まあ、規制退場を守らずにドーッと出てしまう人、あの、名古屋ドームでも見受けられましたけれども、やっぱりね、あの、ルールを守ってね、あの、参加していただきたいというふうに思います。あとは、えっ、ー、と、場内飲食禁止となっておりますけれども、やっぱりね、でも水、水は持ってった方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。あの、名古屋ドームに行った時に、熱中症なのか何なのかわからないけれども、あの、倒れちゃってね、運ばれてる人とかもいました。で、会場出たら、なんか救急車で運ばれてる人とかもいたんで、あの、参加する人ね、あの、<笑>水分補給はした方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。あと、暑くなったらマスクを外してね、あの、大き,大きい声出さなければ、あの、感染のリスクは少ないって、この前テレビタックルで言ってましたから、あの、大丈夫なんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、こういったところを守っていただきたいと思います。はい。ということで、あのー、まあ、今回は、あのー、私もね、えー、多分今年最後のライブになるんじゃないかなと思うんですよね、ミスチルのライブも。あのー、下半期って言うんですか ?8 月とか9月からまた新しい、あのー、ライブが開催するんじゃないか、みたいな、その、予想を立ててる、その、チルトモの人もいましたけれども、あのね、名古屋ドームの、まあ、これネタバレになっちゃうかもしれませんけれども、MC では、何年後かにまたやりますみたいなことを言ってたんですよ。何年後かだから、今年はもうないんじゃないかなと、ミスターチルドレンとしてはね、ミスターチルドレンとしては、やっぱりこ,これで終了なんじゃないかな。反省系のエントランスで終了なんじゃないかなっていうふうにね、やっぱ思うんですよね。うん、やっぱ、あの、紙、紙じゃなかった。あの、コロナウイルスの影響もありますから、うん、そんなにいっぱいこう人を集めてやるっていうのも、そんなに、うん、いいことじゃないんじゃないかなっていうふうに思ったりね。あとは、まあ、基本的にそのアルバム自体は出てないですから、まあ、ベストアルバムが出たと言っても、ベストアルバムのそのツアーっていうのが今の多分半世紀のエントランスになると思いますし、と、とね、サウンドトラックスのツアーっていうのも、まあ、それはもう去年の話ですからね、それはないんじゃないかなって思ったり。
するんで、まあ、これで最後なんじゃないかなっていうふうにね、思ってます。だから、だから、チルトモの皆さん、全力でね、全力で楽しんで、あの、悔いのないようにね、していきたい、していた、してほしいなと思います。そのためには、この、ルール、マナーっていうのをしっかりと守るっていうのがね、やっぱ重要だと思いますんで、皆さんね、うん、よろしくお願いしますね。あの、チルトモの部屋の管理人の T からのね、お願いでございます。そして多分、ミスターチルドメンの皆さんもね、この守ってほしいなっていうふうにね、思っていると思いますんで、ぜひね、守っていただきたいと思います。ということでございます。いやー、出産のことを考えると、夜も眠れない。まだ夜じゃないんだけどね。ということで、今現在403人の方が登録していただいているということで、アナリティクスなんかを見るとですね、まあ、このようにブワンと、ブワンと見ていただいていると。過去28日間、これ90日とか見るとですね、こう、一回こう盛り上がったんだけれども、この辺で一回だらけまして、もう動画を全く出さない日が続きましてですね、あのガリガリ君とか食ってる最中ですね。よくわかんないけど。で、ここからブワーッとこう、また上がってきてるところ、ショート動画がね、最近皆さん見ていただいてるということでございまして、ん ?306 人待てよ。あ、そうか、そういうことか。お、404人になってるじゃないか。さっき402人だったの。402人だったのが、今、404人まで上がってます。まさに、まさに今このタイミングでですね、どんどんどんどんこのチャンネル登録者数というのが増えてきてるよという、そういうことですね。ありがとうございます。本当に。私、管理人の T、こうやってね、チルトモがどんどん増えていくと、非常にね、嬉しく思っております。本当にありがとうございます。あとね、ツイッターもね、どんどんどんどんこのフォロワー数というのが増えてきておりまして、今ではね、1200人を超えているということです。どうせ私のね、ツイッターなんか見る人いないんだろうなと、ね、ミスチルの部屋とか開いてもね、見る人いないんじゃないかなと思いながらね、ツイッターを開始したわけでございますけれども、なんと、チルトムが今1200人いると、ツイッターの中には。この YouTube の本もね、どんどんどんどん増やして、あの、どんどんね、こうやっていきたいなというふうに思っております。あとね、あの、なんだっけ、あの、ライブライブもやりたいんですよね。ライブってほら、あの、これ動画をアップしてコメントにいっぱいコメントが来るとかの他にも、こうリアルタイムでさ、その、チルトモの皆さんと交流できるじゃないですか。で、例えばですよ、ライブなんか行った時に、そのライブをして今、あの、ライブ会場の外にいますよ、ということで、今これから会場入りしますよ、とかね。あの、ツアーはこんな感じになってますよ、とか、チルトモの皆さんと会いましたよ、とかね。っていうのを、こう、ライブでね、こう、配信することによって、残念ながら、ライブに行けなかった、その、ミスチルの、まあ、チルトモの皆さんも、にもね、あの、その、その会場にいるような雰囲気を楽しんでもらったりとかさ、そういったことができたりさ、あと、この、定期的にライブなんかを開催しまして、その、一緒に、ね、交流とか、深めていければいいかなと思いますし、解放が来たらさ、解放の内容をさ、あの、まあ、ネタバレにならないようにね、話をするとか、そういうこともね、できたりするんじゃないかなっていうふうに思ったりするわけですよ。ということでございまして、まあ、今後はね、もっとこう、チャンネルの可能性っていうのをどんどん広げていってね、みんなとこう、もっともっと深く関わっていけるようなチャンネルを目指していきたいというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。まあね、ネタを探すのが大変っていうのはやっぱありますよね。ミスチル一本で今出してますから、こういった、よいしょ、ここに、横に本棚が、みたいなのがちょっとしたのがあるんだけどさ、こういうさ、ミスチルの本なんかをこう、見ながらね、こう見、ミスチルの本なんかをこう読みながらですよ。あ、これはちょっとミスチルの、あの、部屋の動画の内容に使えるなとか、っていうのを考えながら私、仮に抜きやってるわけでございますけれども、あのー、今後もそういった努力をしながらですね、皆さんと一緒にやっていきたいなというふうに思っております。はい。どうですか、皆さん。半世紀へのエントランス、参加しました私はやっぱりね、あのー、明日も出るわけですけれども、そのドームツアーだった時からセットリストとかが変わってるのかどうかっていうのがね、やっぱ楽しみなんですね。まあ変わってると思うんだけども、どこまで変わってるのかっていうところが楽しみだなっていうふうに思っております。はい。ということでね、まあ今回は何動画かというと、チャンネル登録者数がなんと400人を超えたっていうのがね、あのー、嬉しくてですね、動画を撮影したっていう、そういう話なんですよね。まあ今後も皆さんね、ぜひ、チルトモになっていただきましてですね。あれ、これどうやって消すんだっけ、これ。よいしょ。はい。チルトモになっていただきまして、あのー、皆さんと盛り上がっていきたいと思っておりますので、ぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、ツイッターの方にもですね、遊びに来ていただきまして、
、えっと、ツートも、まあ、フォローしていただいて、ツートもになってほしいなというふうに思っております。あとはね、この動画が良かったなと思ったら、グッドボタン。まあ、つってもこの動画はあんま内容がないから、まあ見られる気がしないんだけれども、まあそれはいいんですよ。見られ、本当に、あの、私が嬉しくてですね、この400人を超えたっていうところが嬉しすぎまして、急遽動画を撮影したっていう話なんで、あの、で、良かったと思ったらね、グッドボタン。良くなかったのだなと思ったら、このバッドボタンをね、押していただければと思っております。ということでね、あとコメントなんかでね、あの、これからのご要望なんかも残していただければ、参考にさせていただきますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。えー、ということで、今回の動画は以上となります。またね、あの、動画を撮影していきたいと思っておりますので、ぜひ、皆さん、あれ、ちょっと、あぶね、よろしくお願いします。ということで、皆さん、ありがとうございました。400人超えていただきまして、登録者数。ということで、ミスチルの部屋管理人の管理人のキーでしたと。<笑>あれ今変だな。ミスチルの部屋管理人の T でございました。ありがとうございました。それでは、良いミスチルライフを。さよなら。